ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസിസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ന്യൂസിസ് കിച്ചനിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മീൻകായയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ആദ്യം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സവാളയും ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മല്ലിയിലൊക്കെ നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഫിഷാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കഷ്ണ മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണേ വെച്ചാൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം മത്തി ഒഴികെ മത്തിയാകുമ്പോൾ നല്ല മുള്ളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഈ ഫിഷും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി യോജിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലോട്ട് തേങ്ങ ഒതുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഏ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ക്രിസ്മസ് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അട റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പുയുങ്ങല്ലരി നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓരോ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിൽ ആക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകായുടെ എല്ലാ ബോൾസും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ തട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് സ്റ്റീമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകായ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് സ്റ്റീമറിന്ന് മാറ്റണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കായ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ മുളക് പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അധികം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം 
അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് വശവും പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാല് നമുക്കൊരു ഉന്നക്കായയുടെ ഷേപ്പ് ഉന്നക്കായയുടെ ഷേപ്പിലും ആണ് ആ ഉന്നക്കായയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്നക്കായാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിഷിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു